First, I would like to thank um, Bhaktivedanta College Budapest for this wonderful opportunity to discuss about life and the origins of life. All right. Tehát először szeretném megköszönni a a lehetőséget, hogy itt a Bhaktivedanta főiskolán beszélhetek erről az érdekes kérdésről, hogy mi is az élet. And I feel it's a wonderful collaboration for me between Oxford and Bhaktivedanta College. És egy nagyszerű együttműködés ez Oxford és a Bhaktivedanta főiskola között. Because no matter where the researcher is, the question is the same. Mert teljesen mindegy, hogy hol végzik a kutatást, ugyanaz a kérdés. Because recent times there have been news about different scientists producing a artificial life. A hírak, hírekben feltűnt az elmúlt időszakban többször is olyan híradás, hogy mesterségesen életet hoztak létre. So this question about can life originate from matter is all the more relevant today. Úgyhogy nagyon is aktuális ez a kérdés, hogy lehet-e életet létrehozni anyagból. A few years ago, uh, Harvard scientist James Zostak, he described how he could produce the bacterial wall, the cell wall, the wall that surrounds the cell. Um, ez a, ez a, egy Harvard Egyetemen egy tudós uh, leírta azt, hogy hogyan lehet a sejt falat létrehozni. So the cell wall is that which surrounds the entire cell. All the contents of the cell are inside this spherical cell wall. A sejtnek a teljes tartalma az minden ebbe a ebbe a gömb alakú sejtfalon belül helyezkedik el. And he showed that inside the cell wall he had placed a DNA strand, a strand of DNA molecule and a sejtfalba elhelyezett egy DNS molekula szakaszt. And when he inserted furthermore genetic material that genetic material automatically started to uh, combine with the DNA and make copies of the DNA. És ezután ebben ilyen genetikai anyagokat helyezett el, és ez automatikusan elkezdte ezt a DNS-t másolni. So he used that as an evidence that life can come from matter. És ezt arra használta fel ezt a kísérletet, hogy az életet anyagból létre lehet hozni. He, he showed that the from fatty acids Fatty acids just means chemical molecules. That kimutatta, hogy közönséges zsírsavakból, amelyek egyszerű kémiai molekulák. That they automatically combine to form a cell wall. Hogy ebből teljesen automatikusan összeállnak egy sejtfallá. So he used that to show that possibly in the primeval, primordial ocean, amino acids combine together to form protein chains, and these protein chains combined randomly to form the first cell membrane. És ebből arra következtetése jutott, hogy az ős óceánban az aminosavak összeállhattak és és ebből aztán ilyen sejtfalat képező fehérje jöhetett létre. However, there is a big problem with his theory. Ez az elméletel azonban van egy nagy bibi. First of all, the cell membrane was very unstable. Ez a sejtfal ugyanis nagyon uh, instabil volt, bomlékony. And so it even a slight amount of chemical change in the environment would disrupt the whole membrane it would fall apart a környezetben bekövetkezett minimális vegyi változás teljesen szét bombázta ezt a sejtfalat and furthermore just if dna is being reproduced does not in, does not mean life és és aztán a másik probléma hogy csak az hogy a dns uh, másolódik ez még nem élet actually this D- this uh, focus on the dna this entire focus on the dna and the scientific consideration that dna is everything in biological life is called dna mania de tulajdonképpen ez a koncentrálás hogy mindent a dns-sel kapcsolatban tárgyalnak és hogy a dns-t azonosítják az élettel ezt ezt tulajdonképpen el is nevezték ilyen dns mániának <coughs> there is one french philosopher andre pichot and he termed this He termed this phrase DNA mania to refer to geneticists who consider DNA to be the all in all of biological life. Egy francia filozófus André Bichot alkotta meg ezt a kifejezést, hogy DNS mania, 
a, a, arra a jelenségre, hogy mindent a DNS-ből akarnak megmagyarázni. And these scientists are called genetic determinists. What this phrase means? Ezek a, ezeket a tudósokat úgy hívják, hogy get, genetikus deterministák. Van, mit jelent ez a kifejezés? Uh, genetic means pertaining to genes, pertaining to material that is passed on from generation to generation. A genetikai az azt jelenti, hogy a génekkel kapcsolatos, tehát ez az örökítő anyaggal, ami az egyik generáció másiknak ad tovább. Basically genes and code information how to create a biological protein in the cell. A gének határozzák meg, az adják meg azt a kódot, hogy hogyan kell a sejtben egy, egy fehérje, fehérjét létrehozni. And these genes are passed on from parent to offspring, from generation to generation? Ezt a gént a szülők az utódaiknak átadják egy generációra a másikra. Determinism, second word of the phrase, means these scientists believe that the genes determine the everything of life of biological life in a given organism they believe genes determine everything of that organism a determinizmus kifejezés pedig azt jelenti hogy uh, ezek a tudósok úgy gondolják hogy a gének mindent meghatároznak egy uh, átolt szettig az egész szervezetnek a kialakulását pontosan a gének írják le whether it's a behavior whether it's the animal's physical Azt, traits, hogy ez egy, egy, egy viselkedés forma vagy egy test alak test forma they believe genes determine everything ők azt gondolják hogy a gének határoznak meg az égvilágon mindent however this theory is not is not accepted by majority of scientists only a particular group ezt, a, ezt az elméletet azonban a tudósok nagyobb része nem fogadja el, csak egy bizonyos kisebb része híve ennek az elméletnek. And so the DNA does not control everything in the living entity, in the living organism. Az élő szervezetben tehát a DNS nem irányít mindent. The DNA is only a database which contains genetic information. A DNS az egy az egy adatbázis, amely a genetikus információt tárolja. It is not the program of life. Nem ez az élet programja. 